观音大师，你还没告诉我，我该去哪里寻找青儿的前世？众里寻他千百度，那人却在灯火阑珊处。青蛇的前世正是南齐钱塘钱青青。龙女，放下屠刀，立地成佛。你已犯下杀戒，本该处以极刑。可是念你对龙王三太子的情谊，可感天地，罚你终身在龙潭里苦度修行。我不服！我不服！我要手刃报人这个杀父仇人！我早已立下誓言，我不把他碎尸万段。比如此时，南无阿弥陀佛。既然你执迷不悟，那我就成全了你，让你亲眼看清楚一切。但那里没有你的肉身，你只能看不可为。但是你要记住，往生之路必定灰飞烟灭。小青，报人！青青，老天爷终于开眼了。一定要报仇！你看着，这次我一定要你魂飞魄散。你说什么？又、哦、又是你这个讨厌鬼啊！我说你是不是活得不耐烦了啊？这么大喜的日子碰到你这种倒霉的人，快走开走开！你刚才说这是谁家的迎亲队伍？<笑>这么气派的迎亲队伍你都不知道吗？当然是孟浪孟大人的了。哦，走吧走吧走吧，这事耽误时辰了怎么办？快走开走开！孟浪，青青。哎，听叫！哎呦，听叫！听叫！哎，我说你这人怎么回事啊？你成心捣乱是吧？青青，我来救你了！青青，青青，你出来啊！你，我拉下去打！哎，哎哎青青，青青，我是宝人，你出来看我一眼。
翠儿，怎么是你呀、啊？滚！你这个狼心狗肺的东西，三心二意的臭男人！你怎么会在这儿啊？双双呢？你不准再叫我家小姐的名字，你不配！我家小姐真是瞎了眼，会看上你这种男人。他为了救你，拿自己的清白去换你的命，你对得起他吗？不，不，不是这样的。是青青，是青青为了救我才被迫嫁给孟浪，不是双双，是青青她为了救我牺牲了那么多，不是双双。你滚，某人，你记住，今日是你负了我们家小姐的一片情谊，我会把你今天所说的话都告诉我们家小姐，我和小姐会恨你，恨你一辈子，我们永远也不会原谅你。不是这样的，不是这样的。翠，你不能嫁给他，就算双双在这儿的话，他也不会同意你这么做的。我是自愿嫁给孟浪的。哎，拉下去，拉下去！这个臭男人还真是处处留情。老人，你真的不回来了吗？这个报人看来真是疯了，孟大人的花轿也敢拦啊？就是，还当众说了那么多肉麻的话，真是的，这人怎么这样不要脸？是啊，报人，你们刚才说什么？你们说报人回来了，他真的回来了？他在哪儿啊？他在哪儿啊？他拦了孟府的花轿，说要带一个叫青儿的姑娘私奔。真的哦，鲍人回来了，真的回来了，太好了，鲍人回来了，鲍人回来了，回来了，太好了，太好了。春天还没到啊，怎么这么多疯子？她好像是钱府的大小姐钱青青。这个时候不在家里，青青能上哪儿去呢小叫的。上次害我损失了十年的功力，还把我的耳朵恨不得磨出了茧子。嗯，哼，我还是躲远一点吧
到哪儿去了？怎么还不回来呀、啊？这么等下去也不是办法。小茶祖宗，对，回去找他帮忙。嗨，青青姑娘，嗯，谁呀、啊？我是小茶祖宗呀。啊，原来是你呀、啊，我还以为是谁呢。你什么时候能够可爱一点儿？真是的！算了，随便你怎么样吧。你现在赶快到茶园后面去。为什么呀？你让我去我就去啊。哎，你怎么这么麻烦？你赶快去吧，那里有人在等你。谁呀？是放人吗？你爱去不去，别后悔就行。哼哼哼哼。把你绑在这儿的，不是，是翠儿。翠儿，翠儿怎么会把你绑在这儿呢？到底怎么回事啊？青青，现在来不及跟你说这些，帮帮我好吗？赶紧送我回平和楼，再晚就真的来不及了。哦，好。小茶树祖宗，小茶树祖宗，你在哪儿啊？你露个头啊！抱人。青青，你跑哪儿去了？我回来了。你还好吗？我以为再也见不到你了。不会的，我们再也不分开了，再也不会。真的？真的。青青，不管你答应了谁。答应了什么事，你都别去管他。跟我走，我们永远都不分开。我们明天一早就离开这儿。离开这儿？去哪儿啊？我不知道。不管去哪儿，我们都永远在一起。我想回去跟我爹告个别。我陪你去。不用了，我觉得双双肯定有很多话想跟你说，以后大家也不知道有没有机会再见面了。可是我担心你。没事的，我只是回去看一眼，不会出什么事的。好吧，那你快去快回。嗯。你以后要好好的照顾自己。想好去哪儿了吗？没有。走一步算一步吧。走都走了，为什么还要回来？我这次回来是为了救小青的。小青。就是你那个需要静平的朋友，是。我带着静平回到杭州，救了杭州城所有的百姓，可是却救不了小青。菩萨告诉我，小青的前世犯下了罪孽，发誓永不再为人，所以才会投胎转世，做了蛇妖。蛇妖？是。他是蛇妖，他不是人，只是个修炼成精的蛇妖罢了。虽然他是个蛇妖，可怜我这个做人的
都对他好生羡慕。我是真的羡慕，没有别的意思。我必须救他。当我看着他死在我的眼前，我的心里只有一种想法，就是不管要付出任何代价，我一定要救他。你能理解我吗？菩萨告诉你，该怎么救他了吗？嗯，要救小青，必须要解救他的前世，而他的前世就是钱青青。你是说，小青的前世就是青青？嗯，这里面的渊源我也无从得知，我只有一天的时间，我不知道怎样可以改变青青的命运，所以我只有守着他，守着他，让他别再做傻事。快走吧，他现在应该还没有走远，你还能追上他。不是说了吗？你要守着他，只要他不犯下罪孽，就不会转世做蛇妖。这样不就能改变小青的命运了吗？谢谢。说什么谢谢呢？认识你，就是我的幸福，是我人生中最开心的时光。那就好，你要答应我，以后要好好的、幸福的活下去。我会记着你，记着你带给我的幸福和开心，好好的、努力的活下去。爹，你原谅女儿的不孝，为了自己的幸福，不辞而别。因为女儿这辈子真的无法嫁给孟浪，或者其他任何一个男人。因为女儿的心里就只有包人。希望爹原谅女儿。去了。出嫁被孟浪识破了，他说他要杀了我。青青姑娘，救救我，救救我吧！你别害怕，先去我家躲躲吧。啊，哎，走。站住！站住！哪里逃？站住！你们要干嘛？回去！啊，小丫头片子还挺能跑。我告诉你，你最好乖乖的跟我们回去，给孟大人认个错。兴许孟大人心情好，还能饶了你。否则，按我们大人的脾气。小心满门抄斩！哼，我本来就是孤家寡人，我才不怕什么满门抄斩呢。你倒是不怕，那你们家双双姑娘呢？你不就是跟你们回去吗？用得着那么吓人吗？还满门抄斩？我翠儿一人做事一人当，我跟你们回去就是了。哎，翠儿，青青姑娘，翠儿的贱命不足为戏，你也知道，孟浪这个人
，心狠手辣。我要是不跟他们回去，他们一定不会放了我家小姐的。好翠儿，委屈你了，你一定要小心啊，青青姑娘，我们家小姐就拜托你了。嗯，你放心吧，那翠儿就先走了。这还差不多，拔起来！满门抄斩，蒙浪如此心狠手辣，我要是就这么走了，他会放过我爹吗？一人做事一人当，不能让我爹背这个罪。我要去找蒙浪说清楚。啊，走走！等等，我跟你们一起去。青青姑娘。走青青好像去了很久了。要离开家，离开父母，总归有些舍不得。想避世，想多陪他爹一会儿吧。是啊，应该多给他一点时间。双双，我是不是太自私了？爱情原本就是自私的东西。哦，对了，我忘了告诉你，我今天看见翠儿了，她为什么要嫁给孟浪？你看见翠儿了，她在哪儿？我碰到了孟浪的迎亲队伍，花轿里面坐的竟然是翠儿，她为什么要嫁给孟浪啊？天哪，我怎么把这事儿给忘了？我才是天底下最自私的人，翠儿是替我嫁给孟浪的。你又为什么要嫁给孟浪啊？你快点回答我！我回南宋之前，朱叔明明告诉我要嫁给孟浪的人是青青，现在为什么会是翠儿代替你嫁到孟家去？难道真的像翠儿所说，你是为了救我才答应？是你多心了，哪有那么复杂？那日青青去四牢救你，我去了孟浪的府上。想想，眼看你们就要双宿双栖。我也很想嫁人呢、啊，所以我就答应孟浪，今天会带着静平嫁到孟府。为什么？我本就是一青楼女子，嫁给谁不都一样？如果我嫁给他，能把一切了结，那有什么不好呢？你在撒谎。静平明明已经不在你身上了。真的没有。就是我想嫁了，正好又有这么个人想娶我，所以能不能不嫁？我的意思是，能不能不要嫁给孟浪？以后找一个爱你的、疼你的人再嫁。你跟翠儿都是一样，认定了我不会幸福。所以翠儿才把我绑在这儿，一心想要替我去受苦。我知道我没有权利跟你说这些。我知道
你们对我的疼惜，双双都会记在心里。我走了，真的要走了，不管嫁不嫁他，都要跟他说清楚。还有翠儿，我怕去晚了，翠儿会有什么意外。你真的已经想清楚了，那我只好祝福你了。我能为你做的只有这些了，这就足够了。我祝福你跟青青，不管以后你们去了哪儿，身在何方，请你们一定要记得我这份祝福。再见了，不想再见了。我不想现在就说再见，让我送你过去。青青姑娘怎么会深夜到访？莫非是想我了？大人，青青今日到此是想跟您说一下我们的婚事。我想当初一定有很多误会，所以想当面和您说清楚。说清楚？青青姑娘要跟我说清楚什么呀？是这样的，我爹他年纪大了，脑子难免有些糊涂，他可能早就忘了。他很早之前就已经把我许配给颜中书了。俗话说，一女不能嫁二夫，所以青青不可能嫁给大人的。不过好在大人还没有正式提亲，所以请您大人不计小人过，放过我爹。你爹他糊涂，难不成你也糊涂了？不过我还不糊涂。那日你爹来求我，说你要见报人最后一面，难道你忘了？你爹是亲口跟我说，说你答应了这门婚事。至于事后，你救走了报人，又救走了严中书，我连追究我都没追究，就是看在你是我未来夫人的份上嘛。青青姑娘，这过河拆桥恐怕不太好吧？大人可能真的误会了，您家的私劳戒备森严，我一个弱女子怎能轻而易举地把他们救出来呢？我想。可能是报人真的会法术，所以才得以逃脱的。大人，您千万别冤枉我啊！哎呀，青青姑娘真会说笑。就算报人会法术，那严中书一家也不是凡人喽。严中书是朝廷通缉的要犯，你就是想嫁他，你也嫁不成了。可是，我跟严中书已经……已经什么？已经私定终身了。这么说，你跟他已经……既然这样的话，你一定要跟我取消这个婚约。我也有一个要求。什么要求？哼，青青姑娘这样取消婚约，让我们大人可是颜面尽失啊！大人，您有什么要求，尽管提。只要我能做到的话，一定补偿。爽快，爽快！哼，既然青青姑娘已经不是黄花闺女了，不如补偿一下我们大人。你们，不，你们，哎，别走啊！哈哈哈哈。放开我！快走吧，快去找青青吧。我想来想去，你还是别一个人进去。你放心，他要的是静平，不是我
。现在静平不在我身上，只要他得不到静平，他就不会把我怎么样的。可是，还是我陪你进去吧。那个孟浪他……你现在进去只会增添麻烦。别忘了，你现在是朝廷通缉的要犯，他放了你一次，不代表会放你第二次。万一他再把你抓起来怎么办？这世上已经没有第二个可以救你性命的静平了。这样好吧，我在这儿等你。你要是万一有什么事情，你就大声喊我，我会进去救你的。好。哎，尹姑娘，请稍等。放开我！哎哎哎哎、你想干什么？哎，老爷老爷老爷老爷，谁让你进来的？外边又一位姑娘求见。嗯、啊，哎，我今天晚上还够热闹的。谁啊？是平和楼的尹姑娘，尹双双。哎，我拿花轿去接她，她不来，这会儿倒自己送上门来了。老爷，那请还是、嗯、让她进来。是。哎。嘿嘿嘿嘿。嗯，你想去哪儿啊？你们这些女人都喜欢抱人是吧？都拒绝我是吧？今天我倒要看看你们一个个是怎么求我的。你给我在这好好待着，兴许我的心情好了，今天就可以饶了你。否则的话。你们全家都要给你陪葬。尹姑娘，大人有请。中书，报人！你，你是人是鬼？废话，我当然是人了。不信你踢我一脚。哎呦，哎呀，真的是你！太好了，太好了！嘘，你想被人发现呢？嘘，哎，哎，你不是走了吗？怎么又回来了？哎呀，一时半会儿说不清楚。你怎么会在这儿？我听说双儿今天出嫁，所以特地来看看。哦，哎，那双儿呢？双双刚才进去了。啊？那，那今天下午娶进门的是谁？是翠儿，这这双儿进去是要救翠儿啊。双双说，他有话要跟孟浪说清楚。哎呀，你是真的傻还是自欺欺人啊？你这让他自己一个人进去，这万一……你放心，我不会眼睁睁看着双双出事的。哎，你来了就更好了。待会儿万一听到双双呼救，我会想办法救他出来。你在外面接应着，记住，带着他离开这儿，走得越远越好。那你怎么办？我，啊，放心吧，我死不了的。哎，告诉我，你为什么又回来了？有些缘分还没了，想走也走不了。不过快了，很快我就可以了无牵挂的离开这儿。包人，钟叔，记得你答应过我的事，带着双双远走高飞。给他幸福快乐的日子，好吗？嗯。放我出去！放我出去！你们放我出去！呃，老爷让你在房间好好休息。嗯、呃。双双姑娘，这是想救谁呀、啊？翠儿。翠儿。翠儿是谁？我怎么记不清了？回大人，翠儿是我的贴身丫鬟。哼，双双真会开玩笑。你的丫鬟怎么会到我这儿来呢？大人，今天原本是小女子出嫁的日子。
怎奈这个丫鬟私自绑了我，代替我上了花轿。如此胆大妄为的丫鬟，是要好好教训教训。大人说的是，这丫头从小被我宠坏了，还请大人将她还给双双，双双带回去一定严加管教。我孟府今天这是怎么了？这是，随随便便想来就来，想去就去。双双自然知道这孟府不是我等随便出入的地方，今天的事情都是双双不好，还请大人见谅。不过看在双双即将嫁入孟府的份上，还请大人高抬贵手。双双姑娘说话，我就是爱听啊。不过，你打算让我这只手怎么个抬法？我知道大人想要什么，我们做个交换。你说说看。明日午时之前，我与你拜堂成亲，你放了翠儿和青青。双双，不要啊！双双，双双不要、啊。你觉得你有那么金贵吗？我自然是没有，可是静平有。怪不得钱塘郡人都夸双双是冰雪聪明。果然不错，成交。孟大人，双双要的可是完璧归赵，我想大人也不想要一个破碎的瓶子吧？吴管家，呃，在，让晴晴姑娘在房间好好休息，好生照看，万不可以有任何闪失。哦，对了，还有那个翠儿，也要好生照看。明天我要完璧归赵。是，谢谢大人。双双告辞，明天午时见。一言为定。怎么还没出来？不行，我进去看看。哎，我和你一起去。你在这儿等着，别忘了你答应我的事。那你小心点儿。尹姑娘，请慢走。双双，双双，怎么样？哎，双儿，钟叔，你怎么也在这儿？我担心你，所以过来看看。哎，翠儿怎么样了？已经跟孟浪说好了，明天放人。可是静平不在我手里啊，要拿什么交换呢？你别管了。双双，我不许你冒这个险，答应我。别做傻事，别伤害自己，别再见什么孟浪了。他这个人什么都做得出来。有你这些话，我这辈子已经值了。不许胡说，从现在开始，等待你的只有幸福快乐的日子。翠儿，我会帮你想办法救出来的，但是你绝对不可以嫁给孟浪。现在已经不是你说不可以就不可以的了。我也不知道发生了什么。青青，青青也在里面。你说什么？我刚才进去的时候，听见了青青的声音。我不知道怎么回事，看样子像是被孟浪扣住了。他不能有事，我要去救他。哎，包人，你先别激动、哎，我刚刚已经稳住了孟浪，答应明天会把静平给他。作为交换条件，他必须保证把青青和翠儿完好无缺的还给我。所以你放心，青青姑娘现在是安全的。哎呀，可是我，哎呀，有什么话先别在这儿说，找个地方避避，咱商量下对策。钟、哎、叔说的对，这里说话不安全。回平和楼吧，那里暂时是安全的。对对对，行行，别过来，走走走走走，这。大人，都安排好了吗？都安排好了。大人，您真的相信尹双双明天会拿静平来交换吗？他要是有的话，今天不就拿出来了吗？何必等到明天呢？不过这两个如花似玉的女子放在我这里，怎么想都不是一件安全的事情啊！那我们怎么办？她一定要嫁到孟府，我没有不起的道理呀、啊。我想这静平，可能在报人手里。嗯，等到明天尹双双、钱青青都在我的手里，我就不信她报人不出来